আজকালকার দিনে আমাদের একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে এটাকে বলা হয় চয়েস ফ্যাটিগ অর্থাৎ আমরা চয়েস ফ্যাটিগে ভুগি এবং চয়েস ফ্যাটিগের বড় কারণটা হচ্ছে যে আমাদের সামনে চয়েস এত বেশি সব কিছুতে যেমন নেটফ্লিক্স দেখতে গেলে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা খালি স্ক্রল করতে থাকি তারপরে শপিং করতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি আমরা খালি চুজ করতে থাকি কোনটা করব এটা করব না এটা করব সো ইয়াঙ্গার জেনারেশনে চয়েস ফ্যাটিগের পরিমাণটা আরও বেশি সো আমি আমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কোর্স অ্যাডমিশন এগুলো নিয়ে ভিডিও করার পর থেকে বেশ অনেক স্টুডেন্ট তোমরা কমেন্ট করছো অনেকেই অনেক বিষয় জানতে চাচ্ছ এবং এর একটা বড় কমেন্টের অংশই দেখলাম যে ইউ ওয়ান্ট টু নো মোর অ্যাবাউট পার্টিকুলার কোর্স যে এটা করব না ওইটা করব কোনটা করলে ভালো হয় সো সেই ডিসকাশনের সূত্র ধরেই কিছু ভিডিও করছি আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে চুজিং বিটুইন মাইক্রোবায়োলজি ওর বায়োটেকনোলজি হুইচ কোর্স ইজ মোর ইফেক্টিভ বা কোন কোর্সটা করা উচিত সো মাইক্রো বায়োলজি পড়া উচিত নাকি বায়ো টেকনোলজি পড়া উচিত সেটা জানার আগে এই দুইটা ফিল্ড সম্পর্কে একটু সাধারণভাবে একটু আলোচনা করা যাক যদিও এই সেক্টরে আমার জ্ঞান খুবই সীমিত তারপরে খুব সাধারণ সারফেস লেভেলের নলেজ থেকে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে মাইক্রো বায়োলজি হচ্ছে ইজ দ্য স্টাডি অ্যান্ড ডিটেলড অ্যানালিসিস অফ অল দ্য লিভিং অর্গানিজম যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না যেমন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ফাঙ্গি প্রোটোজোয়া এই ধরনের আরও বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে যে রিসার্চ করা গবেষণা করা এবং এগুলো সম্পর্কে জানা ওয়ার ইস বায়োটেকনোলজি এই ফিল্ডটা হচ্ছে যে ইটস অল অ্যাবাউট ডেভেলপিং দ্য টেকনোলজি অ্যান্ড প্রোডাক্টস হুইচ আর বেসড অন সেলুলার অ্যান্ড বায়ো মলিকিউলার আমরা যদি একটু সাধারণভাবে চিন্তা করি মাইক্রো বায়োলজি গোজ ইন টু দ্য ডেপথ অর্থাৎ এই যে সেলুলার বা বায়ো মলিকিউলার এই যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আর কিছু তার ডেপথে গিয়ে রিসার্চ করা এবং অ্যানালিসিস করা ওয়ার এস বায়োটেকনোলজি ইজ মোর অ্যাবাউট ডেভেলপিং দ্য প্রোডাক্টস এবং টেকনোলজি রিলেটেড টু অল অফ দিজ স্টাডিজ যেগুলো দিয়ে ইউ ক্যান হিল দ্য ওয়ার্ল্ড ওর ইউ ক্যান সেভ দ্য ম্যান কাইন্ড বা ইউ ক্যান ডু সামথিং ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ সো বেসড অন দিস ভেরি জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আসলে দুইটা ফিল্ডের ডিরেকশানটা কিন্তু কিছুটা ডিফারেন্ট যদিও দুইটা ভেরি মাছ ইন্টার রিলেটেড এবং ইন্টারটোয়াইন্ড এবং একটা পড়তে গেলে অন্যটার সম্পর্কে জানতে হবেই তারপরেও এর মধ্যে কিছু ডিরেকশানের কিছু বিষয় আছে যেমন বায়োটেকনোলজির মধ্যে কিন্তু অনেক কোর্স আছে যেগুলো ইটস অল রিলেটেড টু বিজনেস ইটস রিলেটেড টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টাডিজ বিকজ ইট টেক্স দ্যাট লার্জার লেন্স এবং এটার যেটা বললাম যে ব্রেডটা অনেক বেশি অর্থাৎ অনেক বেশি কিছু কাভার করতে হয় যেমন তোমরা যদি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বায়োটেকনোলজি কোর্সের যদি তোমরা ওয়েবসাইটে যাও তোমরা দেখতে পাবে যে তার মধ্যে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স তার মধ্যে আছে ইন্ট্রোডাকশন টু বিজনেস তার মধ্যে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টাডিজ মাইক্রোবায়োলজি এই ফিল্ড ইট গোজ ইন টু দ্য ডেপথ অর্থাৎ খুব গভীরে যে গবেষণামূলক রিসার্চ রিলেটেড স্টাডি করা হয় সো এর মধ্যে তুমি খুব এই ফিল্ড সম্পর্কে ডিটেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেওয়ার জন্য মাইক্রোবায়োলজি ফিল্ড ইজ গুড সো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে তুমি আসলে নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাও অর্থাৎ পড়ালেখা শেষ করার পরে ওয়ার উড ইউ লাইক টু সি ইউর সেলফ তুমি কি নিজেকে একজন রিসার্চার হিসেবে দেখতে চাও নাকি তুমি নিজেকে একজন প্রফেশনাল হিসেবে দেখতে চাও হু উইল বি ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড অফ টেকনোলজি এবং বিভিন্ন জিনিস তৈরি করবে প্রোডাক্ট অ্যান্ড টেকনোলজি রিলেটেড টু টু মাইক্রোবায়োলজি based on my research and understanding i think the biotechnology has a wider focus ebong er opportunity ta opportunity ta ek to wide jodi o bangladesh er context e bolte gele ei field er opportunity ek to kom ekhono tar poreo at a global level ajke technology je dike jacche kota world er focus hocche je kibhabe biotechnology diye to to reduce hunger to cure illness তারপরে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য কোনো কিছু করা যেতে পারে সো এই রিলেটেড টেকনোলজি এবং প্রোডাক্টগুলো কী কী হতে পারে ওয়ার এস মাইক্রোবায়োলজি পড়ালেখা করলে ইয়েস ইউ ক্যান বিকাম এ ক্লিনিক্যাল রিসার্চার অর্থাৎ বিভিন্ন যে মেডিকেল ইনস্টিটিউশন বা ইউ নো ফিল্ডস রিলেটেড টু দ্যাট ইউ ক্যান বিকাম এ ক্লিনিশিয়ান বা ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এই ফিল্ডে তুমি করতে পারবে সো জব প্রসপেক্টের দিক থেকে বলতে গেলে আমার কাছে মনে হয় বায়োটেকনোলজি এর জব প্রসপেক্ট অনেক ওয়াইড তবে দুটোর ক্ষেত্রেই 
সুবিধা হচ্ছে যে ইউ কুড বিকাম রিসার্চার অর্থাৎ তুমি যদি পরবর্তীতে এই পড়া লেখাগুলো করতে চাও আমি অ্যাট লিস্ট বেসড ইন দ্য ডেভেলপ কান্ট্রিজ পার্সপেকটিভ আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট দেয়ার ইজ লটস অফ লটস অফ অপরচুনিটিজ ফর হায়ার স্টাডিজ সো এই ফিল্ডে তোমরা যারা পড়ালেখা করতে চাও আমি ডেফিনেটলি বলবো যে তোমাদের ফোকাস থাকা উচিত যে আমি হায়ার স্টাডিজ করব আমি পিএইচডি করব আমি গবেষণামূলক স্টাডি করব সো দ্যাট আই ক্যান গো টু মোর অ্যাডভান্স নলেজ এবং এই ফিল্ডের স্পেশালাইজেশনের জন্য এবং জব পার্সপেকটিভ থেকে বলতে গেলে আমি যেহেতু বললাম যে যেহেতু বায়োটেকনোলজিতে কিছু ম্যানেজমেন্ট বিজনেস রিলেটেড কোর্স থাকে আমার কাছে মনে হয় যে এই ফিল্ডের জব প্রসপেক্টটা অনেক বেশি যে অ্যাট লিস্ট ইউ উইল হ্যাভ সাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ড এজ ওয়েল সো দিস ইজ জাস্ট মাই ওভারঅল সামারি বেসড অন হোয়াট আই নো অ্যাবাউট দিস ফিল্ড উইথ মাই লিমিটেড নলেজ বা তারপরেও আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ টু টু ডিসাইড যে আসলে তোমার ফোকাস কি তুমি কি হায়ার স্টাডিজ করতে বাইরে যেতে চাও যদি বাইরে যেতে চাও তাহলে বোথ এনি অফ দিস কুড বি গুড আর যদি তোমার ফোকাস হয় যে না আমার পড়ালেখা শেষ করার পরে আমি একটু জবে যাবো আমার মনে হয় বায়োটেকনোলজির জবের স্কোপটা একটু বেশি বাট এগেন তোমার যদি কনসেনট্রেশন হয় যে আমি একজন ক্লিনিক্যাল রিসার্চার হতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি ইউ শুড স্টাডি মাইক্রোবায়োলজি ওকে সো আই ডোন্ট নো ইফ দিস ওয়াজ হেল্পফুল ও নট তোমাদের যদি মনে কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে ফিল ফ্রি টু আস কোয়েশ্চেন এবং আই উইল বি মোর দ্যান হ্যাপি টু অ্যান্সার বেজ অন মাই ফাইন্ডিংস সো কোর্স রিলেটেড আরও ভিডিও করব যে বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে কোনটা করা উচিত সো হোপফুলি দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু ক্লারিফাই সাম ইউর কনফিউশনস ওকে ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ডিসকাশন ইউজফুল ইয়েস ইউ ক্যান ক্লিক দ্যাট লাইক বাটন এবং সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল সো গেট মোর স্টাডি and education and higher education related advice take care